金宇彬联合李钟硕的这段话，让我看到了他们想赶超宋仲基、刘亚仁的野心。2012年知名青春剧 IP 学校系列，暌违十年推出最新作《学校2013》，而这一次女主张娜拉一点风头都没占到，只因为合作的男演员是李钟硕和金宇彬。两人在剧中饰演一对好兄弟，但因为一场意外，李钟硕饰演的高南顺让金宇彬饰演的朴信秀右腿受伤，阴差阳错的毁掉了对方的足球梦，兄弟从此交恶。凡是平时喜欢看点疼痛小说的都知道，这样相爱相杀的兄弟情有多好磕。所以金宇彬和李钟硕一度被磕到传出绯闻，甚至有记者在采访金宇彬时还特意问了他这个问题。金宇彬的回答可谓有野心在的。而众所周知，最初拿 CP 奖的男演员就是宋仲基和刘亚仁这对。但李钟硕和金宇彬能被这么多人磕生磕死，靠的不光是剧里的人设，而是他们重叠的命运轨迹。两人相识在18岁，当时金宇彬刚准备进军模特界，而16岁就登上 T 台的李钟硕，已经是比他多两年经验的前辈。但性格随和的李钟硕并没有什么傲气，两人反而成了无话不谈的朋友。据金宇彬所说，那时做模特一月只能拿到几百块，实在是入不敷出。所以在两年后，两人心照不宣的进军演艺界，渐渐没了联系，疏远了起来。直到《学校2013》再次让两人成了至交。李钟硕自述，有瞩目恐惧症，当别人都在围观他时，他会不由自主的冒冷汗。而解决这个问题的办法就是金宇彬。那时，所有人看好这对好兄弟可以在韩剧界各自为王。没想到一场恶疾会阻止金宇彬的脚步。当年被任意依恋虐得死去活来的观众根本想不到，这部剧会以这样残忍的方式照进现实。二零一六年，金宇彬和裴秀智合作了一部《任意依恋》。剧中，裴秀智饰演的卢乙一开始就知道金宇彬所饰演的角色罹患了脑癌，但他们还是选择在为数不多的日子里好好相爱。因此，这部剧又被称为 B 美学天花板。但让人没想到的是，就在这部剧拍完不久后，金宇彬就被查出患上了鼻咽癌，而救他一命的人正是李秉宪。当时在任意依恋杀青后，金宇彬就马不停蹄地进了金融决战剧组，和李秉宪将江栋元一同合作。某天，金宇彬和李秉宪在拍完当日戏份后，一同去喝酒。金宇彬突然在餐桌上开始流鼻血，当时金宇彬对自己这样的状况已经习以为常。认为是天气燥热加上自己休息不足所致，但李秉宪坚持让金宇彬去医院检查，这才发现是鼻咽癌早期症状。这边金宇彬还没从自己患病的悲痛中走出来，那边广告商已经在新闻报道出现的第一时间过河拆桥。他们认为患病的金宇彬已经不能为公司产品带来任何商业价值，所以选择解约。幸运的是，金宇彬在生活中有属于他的卢以申女儿。两人相识于2015年的一次广告拍摄，虽然是相差五岁的姐弟恋，但一直很稳定，哪怕突如其来的病魔都没有将两人分开，反而让关系日渐稳固。从2017年到2018年，金宇彬经历了三次抗癌治疗和35次放射性治疗，在治疗过程中，几乎每一次申女儿都陪在金宇彬身边，直到今年金宇彬重回荧幕。如果说任意依恋的设定照进现实是一种。悲剧的话，那金宇彬战胜病魔就是平行时空中那个喜剧结尾。如果没有继承者们这部剧，那金宇彬这个名字还会被当成贬义词多久？事情起因是某论坛一名用户发帖，声称自己屡次被女同学评价长得像金宇彬。在得知这是一位韩国演员后，他兴致冲冲打开了某度。然而，在看到照片那刻大失所望，于是向网友提问自己是该哭还是该大哭。言下之音就是，在他眼中，金宇彬和帅这个字远远搭不上边，而这似乎已经成了金宇彬在论坛待遇的常态。很多人发帖抱怨，身边的人喜欢的都是金秀贤和黎明搞那个类型的。这个类型最大的特点就是拥有一张善良的脸，尤其那双含情脉脉的眼睛，而这些金宇彬都没有。他的全宫外阔脸型不太流畅，眉眼高挑，还眼距偏宽，常常给人一种凶悍霸道的刻板印象。不是没有人吃这种款。
，而是这些人在夸赞金宇彬时，还会在帅前面加个限定词，称其为丑帅的代名词，直到继承者们的出现。这部剧中，崔英道这个角色堪称是为了金宇彬而定做的。从小亲眼看见父亲背叛母亲，还错过了与母亲的最后一次见面，这些都是他内心的柔软伤口。但他却用放荡不羁、霸道、蛮横来包装自己，在绝对的人格魅力面前，曾经饱受的诟病的颜值一夜之间开了美颜滤镜。这时，在翻开论坛，对他评价纷纷都是生生抢了男一的风头。从此以后，模仿崔英道成了宋明浩引以为豪的个人技。不仅如此，就连女主朴信惠都得被安排在台下看金宇彬和黎明搞的 CP 像剪辑。由此可见，一个人生角色带给演员的远不止是一份片酬与名利那么简单，还能颠覆长久以来的刻板印象。